Recuerdo mucho cuando era todavía un niño, en el año 1957, que todavía había en mi pueblo, en Andes, en Antioquia, en Colombia. Y como una gran excursión, el colegio, en esa época ya, hizo una excursión, desde luego por camión, aquí a Quito. Y recuerdo que nos gustaba mucho a mí y a mis amigos jugar billar. Llegamos a Quito, aquí a este centro histórico, vimos un billar, nos metimos a jugar, nos dejaron jugar. Y yo oh, sorpresa, al poco momento, pues llega la policía y como éramos menores de edad, pues era prohibido jugar billar. Nos metieron en un carro de la policía, que era unas bolas en esa época. Me acuerdo mucho que nos llevaron recorriendo, o sea, ellos siguieron por su ruta de, me imagino, de chequeo por todo Quito, conversando entre ellos, yo con, mis con un amigo que estaba ahí, también chiquito del pueblo, bueno, asustados, tristes, sin saber de los otros compañeros ni de los profesores. Bueno, aquí nos trajeron, ¿no? Valga decir que en esa época pues, nos trataron bien, nos llevaron a la cafetería, ahí sí preguntaron quiénes éramos, qué hacíamos, contábamos que éramos estudiantes, que estábamos en una excursión, que nuestros profesores estaban en tal hotel, llamaron, vinieron los profesores y salimos. Pero la paradoja es que después de esa época, 31 años después, acá, en este mismo lugar, en el antro que llamaba el SIC, Servicio Criminal de Investigación, fueron traídos mis hijos, Carlos Santiago y Pedro Andrés, fueron vejados, torturados, humillados, asesinados, descuartizados, para luego ser desaparecidos. Yo no decidí migrar, ¿no es cierto? Eh, el hecho de que yo esté en el Ecuador sucedió porque yo soy ingeniero mecánico. En el año 1969 yo trabajaba en una fábrica textil en, en Colombia y recibí una oferta de acá del Ecuador, de la fábrica textil internacional, para venir a hacer una asesoría técnica en mi especialidad que era mantenimiento de maquinaria, ¿no? como ingeniero mecánico. Eh, yo acepté esa oferta, me vine por dos meses, entonces, bueno, yo estaba joven, 26 años, recién casado, llamé a mi esposa, ella me dijo, donde tú vayas yo voy, y dije, bueno, listo, y me vine, ¿no? Y, ya definitivamente vine acá en enero de 1970, pero no, no era con el ánimo de emigrar, venía por un eh, contrato por dos años, ¿sí? que después a los dos años eh, dijeron, bueno, su trabajo nos convence, quiere quedarse, ya yo tenía un hijo, estábamos asentados en el país, estábamos bien, y nos quedamos. Nuestra vida está dedicada a los derechos humanos, no solamente a buscar la verdad de nuestros hijos, sino a orientar a la gente. En los primeros meses de la desaparición de los niños, cuando nosotros fuimos viendo que realmente era la policía la culpable, pero que montaron toda esta trama con la subteniente Morán para tenernos callados y todo. Sin embargo, pues, nosotros íbamos descubriendo pues, toda la culpabilidad de la policía y del Estado en general. Y la policía, a la vez que nos callaba, empezó a, a crear la, la, el rumor ¿no? de que la desaparición de nuestros niños era una cuestión de mafias. 
que éramos colombianos, por consiguiente éramos mafiosos, ¿sí? y que era un ajuste de cuentas o cualquier cosa de eso. Y usted sabe que la calumnia y, y la mentira cala muchas veces o, o cala muy hondo, ¿no? Y recuerdo que eso quedó como un karma, ¿no? si se quiere, sobre la familia. Entonces en las primeras eh, semanas o en los primeros meses que nosotros empezamos a salir a la plaza a, a protestar con carteles, a, a llamar la atención y a pedir verdad y pedir justicia, eh, la mayoría del pueblo colombiano, digamos ecuatoriano, Seguramente estaba convencido que no era una cuestión de la policía, que la policía era una maravilla, que la policía era bien, que éramos, que teníamos problemas, digamos, de, de otra índole y que queríamos meter a la policía. Y la gente, o mucha gente, pasaba insultándonos, ¿no? Decía que hacen aquí, colombianos, vayas para, para su país, mafiosos y todo, ¿no? Eso fue en un principio. Bueno, pasó el tiempo, las evidencias fueron dando la razón a, a nuestra lucha y a lo que había pasado, la gente fue comprendiendo, la idea pues en cierto modo se fue diluyendo de, 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 de esa calumnia de la policía, pero fueron momentos muy difíciles, muy duros, eh, me acuerdo que hubo discriminación un poco al principio con mi, mi hija pequeña, ¿no? que era la única que quedaba. Hubo mucha eh, calumnia a mis hijos, ¿no? que la misma policía se la, la fomentó entre sus amigos. Pero un, cosas muy duras, ¿no? aparte de la desaparición, pues la, la calumnia. ¿no? Tuve yo que decidir a finales de ese año 1988 si iba a dedicar mi vida a buscar la verdad y la justicia con mis hijos o pues simplemente iba a voltear la página y a seguir desarrollando mi trabajo de, de asesoría, de fábricas que tenía, de comercio, en fin, mi actividad profesional y, 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 y normal. Decidí con mi familia, que era más importante ver la verdad de mis hijos, todos esos planes o todos esos contratos, todo lo que yo hacía, se fue quedando poco a poco porque no había tiempo y más bien se, vio, se abrió otro panorama que es el panorama de, de la dignidad, de la lucha por los derechos humanos y la lucha por, por los derechos humanos y por la verdad y por la justicia y prácticamente a eso es lo que yo me he dedicado no solamente en el caso de mis hijos sino que la gente, cuando tiene problemas similares, consideran que de pronto eh, nuestra lucha puede ser un referente. Estos tres últimos años he tenido problemas de salud, ¿no? He tenido varias operaciones en la columna, en mis piernas, en las rodillas. En cierto modo, pues, han limitado mucho mi, mi trabajo en general, ¿no? Gracias a Dios he ido saliendo, pero últimamente he tomado la vida con más calma. Asumo las responsabilidades que tengan que asumir, más que todo en el aspecto de derechos humanos. Eh, asumir una responsabilidad con el pueblo ecuatoriano y con el Estado ecuatoriano en la Comisión de la Verdad, en la cual pues ya dio su informe. Fue duro para mí porque en ese momento estaba con muchos problemas de salud, pero era una responsabilidad y tenía que terminarla y se terminó. Y estoy abierto a, a lo que el destino depare. Desde luego, continúo en mi lucha por saber qué pasó totalmente con mis hijos y la recuperación de, de sus cuerpos. ¿Qué pasó el 9 de, de enero, el 10 de enero, parte del 11 de enero y parte del 12 de enero? Es 
eso todavía es un secreto de Estado, eso todavía está en la conciencia de los asesinos directos y de los que taparon este crimen y esa verdad la seguimos buscando. Y desde luego los cuerpos de ellos, ¿sí? sus restos. Y esa es una de las razones fundamentales de que yo todavía esté en el Ecuador. Aparte de que me gusta el país, aquí estoy, aquí me siento bien. Hombre, realmente el Ecuador es bello por donde usted lo mire, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ejemplo, ver los, los nevados, ¿no? Nunca me canso ni me cansaré de ver el Cotopaxi, el Chimborazo, el Cariguayas. Y cada vez que, que se sale, y sobre todo últimamente donde las carreteras han mejorado tanto, están tan buenas, es un placer realmente conducir y, y viajar, ¿no? Aparte de que ha mejorado bastante también el sentido de, 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 de servicio, ¿no? Porque eso sí fue otra cosa que, por ejemplo, en mi cultura yo extrañé mucho, ¿no? ¿Ya? Usted, pongamos, en Colombia, sale a, a cualquier parte y encuentra restaurantes, encuentra estaderos eh, amplios, bien surtidos, limpios, ¿no? Acá usted salía y podía caminar 10 horas y no encontrar dónde tomarse una cola, ¿no? Y si de pronto había algo, pues, estrecho, oscuro, sucio y sin nada. Pero todo eso ha mejorado mucho, entonces eso es bueno para el turismo. Y para... Una cosa que yo veo que es mal y que hace mal al país, pero que está como muy arraigada, es la... O sea, el no asumir responsabilidades, ¿no? en decir o creer que lo que nos pasa o las dificultades o los problemas que se suceden no son por nuestra culpa, por nuestra desidia o por falta de decisión, sino culpa de otros, ¿no? La falta de palabra en general, ¿no? muchas veces se, se hacen compromisos y, y, se olvi y, y se desconocen, ¿no? De la noche a la mañana o simplemente la gente no vuelve a aparecer o se esconde, ¿no? La idiosincrancia, ¿no? De la gente colombiana con la gente eh, ecuatoriana, sí es un contraste fuerte, ¿no? Muy fuerte. Tú le mandas a hacer algo y en general cumple, ¿no? Acá eso no, no, o sea, usted va donde un sastre y le dice, bueno, necesito este traje y en 15 días ni siquiera ha cortado, ¿no? Y viene con las disculpas, ¿no? Que es que se me murió la abuela, o es que mi hijo está enfermo, o esas cosas. Entonces eso sí, sí, sí digamos, choca, ¿no? Es decir, es, es un contraste de largo. Eh, por ejemplo, eh, otra cosa es que, digamos, en, en general en Colombia, pues, bueno, en mi tierra, en Antioquia, hay, hay como más rapidez para el trabajo, eh, se toma como más, más en serio, ¿no? hay más exigencia también y usted sabe que tiene eh, capacidad para exigir a la gente. ¿no? Aquí las cosas se toman más despacio, más tranquilas, el, el trabajador en cierto modo se siente muy protegido por la ley, por el sindicato y bueno, eso lo hace en cierto modo... Eh, de, 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 de no tomar las cosas muy en serio, ¿no? Entonces, eh, no viniendo de, de, de una cultura donde las cosas se hacen rápido, donde son efectivas y si no salen, pues se toman medidas eh, rápidas y eficientes a una pasividad 
que las cosas se hacen lento, es difícil de asimilar, pero hay que trabajar con eso. ¿no? Son dos culturas muy diferentes. ¿no? Aquí hay más pasividad, ahí hay más actividad. Pero quizás porque yo vivo tanto tiempo acá, me gusta más la tranquilidad de acá que la carrera de allá. Entonces no la extraño la carrera, más bien me molesta. Llegué en el año 88, a finales del año 88, porque me estaba matando la pena de no saber de mis sobrinos. Mm. No conocemos la verdad completa, pero sí algo. Sabemos que fueron ellos, que los despedazaron, que los echaron a una laguna, que los volvieron a sacar, ¿sí? Que, que fueron capaces de todo, fueron capaces hasta de decir que los niños tal vez no existieron. No hemos perdido la esperanza de que finalmente alguien diga están aquí o están allí o venga ya. Los niños tienen que ser devueltos, tienen que ser devueltos. Ellos tienen que decir, hay gente todavía, están dos de estos malditos que fueron los que llevaron lo, lo, un zapato a la casa en julio del año 88 y están trabajando en Guayaquil, siguen en la policía y ya están ascendidos a generales. ¿A usted le parece que eso es justo? Hombre, yo lo que más valoro de, 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 del Ecuador y, y de su gente en general, por ejemplo, es que es, es su sentido de la solidaridad, ¿no? que al menos en el caso nuestro, con la tragedia, la desaparición de, de, de nuestros hijos, eh, se, se manifestó y se sigue manifestando de una forma abrumadora y total que nos hace esto muy llevadera esta pena y, y a ha ayudado mucho pues a que las cosas no quedaran en, en total impunidad. Eh, también valoro en cierto modo que la gente no es agresiva, que es más bien tranquila, que, que es algo que, que es todo lo contrario a lo que su, pues, sucede en Colombia, ¿no? que la gente es muy intolerante y, y digamos muy, muy agresiva. El clima eh, me encanta, ¿no? de Quito. Yo he viajado por muchas ciudades del mundo y coincido siempre con mi esposa en que no hay un clima, digamos, tan extraordinario como, como el que se vive. La comida del Ecuador me parece variadísima, eh, deliciosa. Entonces me quitaron las paratiroides. En esta casa toda la vida ha sido una fiesta la manesca, por ejemplo. Eso es delicioso. Yo me acuerdo que, que mi esposa primera, Luz Elena, ¿no es cierto?, hacía la manesca con todas las de la ley, ¿no? Eh, que se pelaban todos los granos. Yo me acuerdo que yo me sentaba a pelar granos de, 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 de frijol, de, de, de choclo, de haba y de todo, porque esa era la, la, la tradición completa, digamos, de, originaria, ¿no? La colada morada, por ejemplo, también con las guaguas de pan. Eso es algo que está asimilado a esta casa y que lo hacemos y lo esperamos con gran, con mucho cariño, ¿no? 
las arepas, ¿no? Eso sí no puede faltar acá. Nosotros, por ejemplo, siempre fabricamos nuestras propias arepas con la tradición colombiana, o sea, molida de maíz, no compradas en supermercados ni de harina, asadas en, en horno, pues en, en fogón de, de luz, y, y eso sí no puede faltar, ¿no?, para el desayuno, para la merienda y eso, y acompañar las comidas en general. Yo creo que este país se ha ido adelantando, eh, asumiendo leyes y cambios fundamentales que han hecho de este un país relativamente pacífico. Eh, le pongo por ejemplo, ¿no? el Ecuador es un país que tiene el divorcio hace más de 100 años, por ejemplo, que tiene la separación de la Iglesia del Estado con el Luis Alfaro hace más de 100 años. ¿sí? Eso comparado en Colombia. Recién vino a darse hace 10 o 12 años. Y eso en Colombia ha traído bastantes problemas, que es un, una de las causas por tanta violencia. Y aquí no ha existido. El Seguro Social acá está desde el año 1936. Y en general, la, la, la Constitución de ahora puede usted criticar muchas cosas, pero es de gran avanzada. ¿no? Y las constituciones y las leyes son utopías, pero con las cuales se camina. ¿no? Es un pueblo de corazón, es un pueblo que siente la tragedia ajena y en el caso nuestro siendo bueno, extranjeros, no personas de mayor eh, eh, digamos, repercusión social, peor en esa época, en la desaparición de nuestros hijos y sin pertenecer a partidos políticos o asociaciones o a clubes, sin embargo, de las más variadas eh, capas sociales y, y capas económicas, en las salidas nuestras a la plaza, por nuestra lucha por la verdad y la justicia de, de, de nuestros hijos, siempre encontramos ese calor, sobre todo del pueblo, ¿no? de acompañarnos, de estar con nosotros, de compartir, de eh, hasta llorar. ¿no? Había sido invitado a la Taconga, me acuerdo que estaba en una emisora, dando una entrevista relacionada con el caso. Y de pronto entró una llamada, y era de una niñita de siete años, que decía, ingeniero Restrepo, usted se merece todos los helados del mundo. O sea, una niña que a esa edad entiende el drama de un padre con unos hijos, y fuera de eso, en su imaginario, hable de lo que más representativo de un niño que es un helado. O sea, usted merece todos los los helados de, de, del mundo, ¿no? Yo caminaba muchas veces en la misma plaza, ¿no? Y de pronto se me acercó un señor, ¿no? Y me dice, gracias, porque debido a su lucha y a su ejemplo, he aprendido a valorar mi familia, a ser un buen padre y a ver lo que tengo en el hogar más porque podemos expresar a los cuatro vientos nuestra inconformidad pues ya me quedé pues son 40 años que estoy en, en el ecuador como le digo en un principio venía por dos meses después era por dos años y aquí estoy 40 años en el cual pues prácticamente he desarrollado mi vida y mi muerte como digo yo la vida pues porque aquí la he desarrollado aquí tuve una familia la muerte, porque esa familia, en sus tres quintas partes, aquí desapareció, también, mis hijos, la muerte de mi esposa. Querida Flaca, deben nacer 17 años de tu vida, de este mundo mortal al eterno. 17 años de no tener tu alegría, tu risa, tu dedicación, tu berraquera para emprender los problemas de la vida. El espíritu permanece intacto, tu presencia, la de Carlos Santiago, de Pedro Andrés, nunca se han ido ni se irán. 
aquí he luchado, aquí he vivido, quiero este país, jamás se me ha pasado a mí por la mente, por una tragedia que me pasó tan grande, odiar al pueblo ecuatoriano, todo lo contrario. Ha sido la solidaridad, el apoyo del pueblo ecuatoriano, de la prensa ecuatoriana que ha sido fantástica en todas las ramas, radio, prensa, televisión, revista, todo lo que sea, a nuestra causa, lo que ha hecho que, que ese cariño y ese respeto por este pueblo eh, me haga. Y le cuento, digamos, eh, a, a, a algo que puede ser eh, simpático, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol. Yo hago fuerza por la selección ecuatoriana. Cuando fui a la selección ecuatoriana la colombiana, yo quiero que gane la ecuatoriana. Y mi esposa lo mismo, o sea, uno se va fusionando eh, a un país, puede que su origen sea otro, pero como decía Bolívar, la patria no es donde se nace y no donde se lucha, y realmente pues aquí he desarrollado yo mi vida y mi lucha, y, y aquí sigo, ¿no?